好漂亮的伞啊！哎呀，好啦好啦好啦！哇，好漂亮的动物！别看了，好冷。嘿，饼。哎呀，这边还有更好吃的。哇塞！我不亲，太好听了。这就是市集啊！是啊，这边有好多好吃的好玩的，好多东西我都没见过。要是送给云娘娘一个，她会很高兴的。哎哎，臭小子，哎、你好，偷东西是吧？过来。哎、啊，等等等，谁偷这东西了？你拿钱来，拿完东西不给钱就是偷，把钱拿来。钱？什么是钱啊？没钱是吧？看老子怎么教训你这个臭小子！哎呀，叔叔，对不起，对不起，对不起，对不起，大人了，你好，什么是钱？对不起啊，叔叔。下次别让我再看到你。真的对不起，赶紧走。我应该早点说的，世界的东西都要用钱。哎，当家的，咱们的钱找到了。婶婶，你还知道叫我婶婶啊？我说我可爱的小侄女怎么不见了？我们说要把她卖掉。还卖货逛街呢？婶婶，求求你们不要把我卖掉啊！求求你们了！这可就容不得你了。走走，哎、回家去。走走走，走走走走走走走走走走走走走走是不是你拽了我们家信儿？啊，看我打死你！打死你！别打他！别打他！别打他！不要打他！就你不知道，拽我们家信儿！我看你还敢不敢拐他！哎，别好！小孩，学好！哎，我今天就教训教训你！媳妇，他怎么了？他被他叔叔婶婶抓走了。如果是被他叔叔婶婶抓回去的，那就不用救了。元叔，为什么呀？因为这是他的命。为什么是他的命？之前我就告诉过杏儿，不让他乱跑，可他不听我的话，这就是他的命。就算我们去找他也没有用，更何况我们又不是他的亲人，根本就没有理由把杏儿带回来。我答应过救他回来的，孩子，这个世界很现实，有很多很多事情没有为什么。你想达到目的，只有一个办法，就是把自己变强。变强？对。你看看你，浑身上下伤痕累累，就因为你是一个弱者，才会让别人把杏儿带走。如果你是一个强者，谁也阻拦不了你，不是吗？就像这把斧头，它能劈开每一块木头，就是因为它够强。孩子，你要把自己变成这把斧头。我要变强，我要变强，总有一天我会把杏儿救回来的。看，这是老鹰。对，老鹰是鸟类最强壮的一族，它一次能生下四五只小鹰。不过，老鹰每回猎捕回来食物，却一次只喂一只小鹰。你知道它是怎么猎食的吗？它是多出去捕几次猎。<笑>你错了，只要哪只小鹰抢得最凶，它就喂给谁。抢不到、吃不到东西的小鹰就得饿死。因此，最凶悍的那一只就存活下来，所以这一族才会越来越强壮。孩子，你得记住，想要活下去，你就得知道什么叫弱肉强食，否则你就等着被淘汰。
害太早好了吧？对付我，你居然还有使诈！<笑>我教你一句，姜还是老的辣。<笑>那我也教你一句，青出于蓝而胜于蓝。你这小子！云娘娘，又不在了。哼、嗯，嗯，这个桥怎么还没有修好啊？哎呀，那我要怎么过去？娘，你怎么还没把桥修好啊？怎么办啊？怎么办啊？小时候，我以为云娘娘是仙子娘娘，而我就是被仙子娘娘捡回来的。所以，不管发生什么事情，我都要保护她。就算她不是仙子，也一样要保护她。我知道，我会的。我也会的。哎，你们怎么在这儿啊？那个桥，那个桥还没有修好，我过不去。你可不可以跟我娘说，叫她赶快把桥修好？快了，你很快就能回去了。真的吗？嗯，真的。云娘娘，我们准备回去吃饭了，今天有加菜呢。哎，走吧。好，回去吃饭去。走走。好的。哎、我想吃桂花糕。好，我这就下山给你买去。元叔，我拿着这些毛皮下山去做些买卖，顺便要买点东西上来。嗯，你去吧。一转眼，我们在山洞生活已经十四年了，我也二十多岁了，但是云娘娘的病情却始终没有好转。孩儿，记得早点回来啊！放心吧，走了。啊，这是给你的钱啊，谢了。以后再有好东西，我还拿过来。行，欢迎你再来。小朋友，你没事吧？没事。哎呀，你上了没有啊？小心，扒手！呀，我的钱包，这是我买菜的钱。付鹏举，你干嘛老跟着我？我上哪你上哪，烦不烦人呢？我们是亲戚，亲戚就应该经常走动嘛。亲什么亲？亲什么亲？我的姑姑嫁到你们家之后，不是去世了吗？我们现在可一点关系都没有。金芳，可不敢，我可不能对死人无礼啊！你姑姑怎么也算是我大娘吧？哎，对了，金芳，我奶奶七十大寿那天，你们家来不来啊？我娘说，你们傅家不会请我们的。请，只要我开口，一定会请的。再说吧。你没事吧？啊，没事。哎呀，四小龙，小姐，你在这干什么？我我在追小偷。小偷。哎，来人呐！报警！干什么？我不是小偷。干什么？彭俊少爷，他真的不是小偷，他是帮我追小偷的人。我看这人又脏又臭，分明跟小偷就是一伙的。你少在这胡说八道。我从来不干这鸡鸣狗盗的事儿，小姐，他真的不是小偷。闭嘴，他有你说话的份儿吗？好，就算你不是小偷，刚才你把我们的车撞了，把我的脖子闪到了，这些都不重要，最重要的是你差点刮花我们静芳的脸。你说吧，今天这事儿你准备怎么了？你想怎么办吧？报官赔钱，我都奉陪。好，算了，嗯，我懒得跟这种野人计较。
非要赔我钱，我还嫌钱臭呢。看到了吗？我们这叫什么？我们这叫妇人有大量。走吧，走吧，赶紧走吧。碍眼，朱门酒肉臭，你知不知道？是，谁臭还不一定呢。对，哎，这人怎么这么说话？身上臭，说话更臭。走走走，我们去买衣服好不好？走吧。你，嗯，回家给我待着。你好看的，是走了走了，师傅。小姐。哎，这上面都要擦干净啊。哎，好嘞。哎，那边的条幅要挂高一些。好嘞。大家动作都快一点，都麻利一点啊。哎，哎，那后面要扫干净。哎。椅子，椅子。对了，吴妈，啊，别忘了我给你拿的人参，一会儿炖的鸡汤要好好给文旭补一补。好，少奶奶，少爷要回来了，你可高兴了吧？只是不知道这回又能住多久，是不是过几天又要走啊？所以你得想办法把他留下来呀，娘。哎，他这一走就十几年。娘也老了，总不想在百年之后，要走的时候，身边没有一个儿子送终吧？娘，我也想留啊，可是文旭他是个有主意的人，不是我想留就能留得住的。嗯，那倒也是，总得试试看吧。娘，娘，文旭。少爷，少爷，娘，儿子，你可回来了。娘，回来真好。你姑气势大寿，孩儿一定要回来呀、啊。是啊，要不是娘姑气势大寿，你怎么会记得回来呢？哎呀，回来就好，还说这些干嘛？哎，咱们屋里坐。好，好，好。我回来了，奶奶。哎呦，小鹏举。他怎么回来了？哎呀，还不快叫爹！哦，爹，你回来了。长高了，也胖了。奶奶，哎，真是太好了，咱们一家子终于团圆了啊！对不起，对不起，小姐。没事，没事，没关系，没关系，我来吧。哎呀，老爷，我去换茶。爹，哎，你对这个小荣也太好了吧？平常也没见你帮别的下人捡东西。哎，你少管丫头，可不能瞎说。这要是让你娘听到了，那我是吃不了兜着走啊。做什么亏心事，怕我们听见呢？啊？啊，呃，呃，呃，彭举来了，连在我家都来烦我，讨厌死了。景芳，别这个样子，好歹我跟彭举的娘还有点交情。说吧，到咱们家来有什么事？嗯，沈舅舅、沈舅妈，这是我奶奶七十大寿的邀请函，希望你们能赏个脸去一下。嗯。恭喜老夫人啊！只不过那天不知道我们家有没有事啊，再加上现在我们沈家是个望族，这应酬多，说不准可能排不出时间呢。那，静芳有时间吗？我没时间。啊，你说说，说说你们家都请了些什么客人啊？我们家，我们家都。这回请了一些老朋友，还有茶行的一些老员工，我曹舅舅，啊对，呃，还有李大帅，还有，哎，李大帅也去啊？啊，他已经派人送了好多礼过去了。呃，哎哎哎哎哎，呃，这我们倒是可以考虑考虑啊，是吧，老婆？是啊是啊，既然这样。那那天我们全家准时出席。谢谢沈舅舅，谢谢沈舅妈。那我先回去了。<笑>啊，去吧，去吧。金芳，我先回去了。记得要来啊。
，慢走啊！娘，我不想去。话怎么可以这么说呢？你要知道，李大帅虽然是个当下的权势，你以后要打理沈家的一切，你必须跟这些达官显贵的攀关系，知不知道？而且啊，听说李大帅手里啊有块茶山宝地，咱们要是能搞到手，那沈家八辈子都吃不完呐。哟，不错嘛！现在你学聪明了。来，我给你带上。<笑>怎么正好像新郎新娘呀？你长大了做我的新娘好不好？好呀！你把这个蝴蝶收好，将来你给我换，我会给你全部都是蝴蝶的红头巾，好不好？那时候真的很开心。时间过得好快呀、啊，一转眼都这么多年了，也不知道野豪和仙子娘娘现在怎么样。奶奶，哎，嗯，您过寿宴的时候，我想请一些我的朋友。你的朋友，你想请谁呀、啊？是静芳，还有他的家人们。谁答应你请他们来呀？我自己决定的。彭局啊，娘不是说过吗？不要跟沈家的人来往，你爹跟你奶奶会不高兴的。如果不让我跟沈家的人交往的话，我就不高兴。我从小就跟静芳在一起玩，奶奶。你都知道，我走到哪儿都要带着静芳的。彭局，别做出让奶奶不开心的事。替奶奶办寿宴，就是要让奶奶开心。我不开心。如果你们不让我请静芳的话，那那奶奶你的寿宴我也不去了。长大了要懂事，不可以要挟奶奶。啊，奶奶。奶奶，你就答应我吧，好不好？你过寿宴的时候，我一定给你买一个大寿桃，求求你了吗，奶奶？哎呦，好了好了好了，谢谢奶奶。娘，别这样宠小孩子。这不是你说的吗？这办寿宴就是图个高兴，这。彭举开心，奶奶就开心了。就是，奶奶，嗯啊，<笑>啊，文旭啊，你这寿宴还请了什么人呢？给我看看。娘，这个名单你看看。哎，嗯，啊，还请了舅老爷曹将军呢。老夫人，少爷。李大帅派人送礼来了，啊！哎呀，傅老夫人，呃，我仅代表李大帅呢，送上对您七十大寿的贺礼，祝您福如东海，寿比南山呐、啊！哎呀，这这真不敢当，谢谢您了，谢谢谢谢。哎呀，李大帅啊，本来打算在您的寿宴当天亲自给您贺寿，可是呢，有恐公事繁身，怕脱不开身呐、啊，就让我呢。特此先来行礼。如果大帅真的能够亲自来，这倒是我的荣幸啊！我回去啊，一定禀告老夫人的意思。那下官先行告退了，慢走。啊，不送了啊！哎，娘，这李大帅不就是那个占地为王的军阀？怎么咱们傅家跟李大帅扯上关系？还不是为了咱们家那块传家的玉玺吗？他已经想了很久了。要不是你舅舅的势力在。
恐怕他早就占为己有了。既然知道他的目的，干嘛还邀请他？人家李也送来了，这寿宴也不能不办。你说呢？过寿嘛，就是图个开心。要得罪这种小人干什么呢？他想来，就让他来吧。云娘娘，床铺好了，可以睡觉了。你每天都摘这些花给我，好漂亮哦。那当然了，你是仙子娘娘吗？是吗？我是仙子娘娘啊。嗯。<笑>女孩子，最近天气比较凉，这个给你和云娘盖，可别着凉了。谢谢袁叔、嗯。怎么了？你着凉了？我有煮姜汤啊，我给你喝。这是我刚煮好的姜汤，你赶快喝，喝完就不凉了，很好喝，你喝喝看。袁叔，这不是姜汤，这不能喝，这是，这是智商用的药酒啊，这是。你赶快喝，很好喝，你喝喝看嘛。<笑>是不是很好喝？<笑>好喝，好喝。<笑>来，野孩，你也喝一口。我不喝了。哎，好了，好了，好了。啊，很晚了，你们早点睡吧。袁叔，外面天凉了，要不要搬进来睡啊？不用了，你和云娘是母子，睡在山洞里不要紧。可我，我还是睡在外面小洞比较好。早点休息啊！谢谢大家，谢谢大家，谢谢谢谢大家，请一下到前院，马上就要开席了，好吧？谢谢谢谢，请请请，哎，请请请，哎，谢谢。啊，大姐。和你七十大寿啊<笑>，二弟，谢谢你今天来。哎呀，这么大的事儿，您说我能不来吗？<笑>等到大姐八十大寿、一百岁寿诞的时候，我不但要来，我还要给您大办，我特办一下。哎呦，那你姐不成老妖怪了？哎呦，啊、不能这么说，大姐。警方，救救舅妈！哎呀，你们总算来了，警方，奶奶。你看谁来了？啊，欢迎欢迎！恭喜老夫人，贺喜老夫人呐、啊！哎，谢谢谢谢！<笑>既然老夫人七十大寿，祝您健康长寿。是要健康长寿，得好好活着，好振兴我们富家的家业。哟，文旭，好久不见你了，你们家琪琪妹子可想念着你呢。这是我们夫妻的事，谢谢你的关心。静芳，还不快点儿跟傅老夫人道贺！傅奶奶，祝您年年有今日，岁岁有今朝，松柏长青。嗯，哎，奶奶，静芳就是会说话哈。小女娃，嘴甜，像她娘。哎，这奇了怪了，李大帅怎么没来啊？是啊，这李大帅嘛。<笑>李大帅到。嗯，哈哈哈哈哈！静芳，哎呦。哎呦傅老夫人呐、啊，是是是，恭喜恭喜啊！愿你是一代延年，寿比南山，福如东海，与天齐福啊！哈哈哈，谢谢大帅，<笑>大帅能来，咱们是蓬荜生辉呀、啊！谢谢您，啊、谢谢您呐、啊！啊，曹大将军也在这里呀、啊！啊，你真是不容易啊！从中央赶来，一路辛苦，真是辛苦你啊！<笑>这是我姐姐的寿宴呐，我能不来吗？啊，再说了，我也是想给我姐姐壮壮声势啊、嗯！真是谢谢二弟了。哎，大姐，你可千万别说这“谢”字啊！咱们是一家人呐、啊。这琪琪的父母呢，他跟我又是故交啊。以后啊，咱傅家不管出什么事啊，或者是有什么难处。啊，大姐，您都得跟我说。是是是，嗯，这傅家的事啊，他就是我的事啊，您说呢？是吧？我要绝对的力保傅家到底呀、啊嗯！谢谢谢谢，大帅，来，咱们入席吧。好，前院去。等一会儿，我跟曹大将军好好的骗一骗。哎，好嘞，好嘞，来来来，你好，你好，李大帅，你好，你好啊，走了，舅妈，你还认识我吗？啊，沈万生
，一直想到您府上拜见您，可是一直没有机会。今天在这儿遇到您了，真是幸会，幸会啊！<笑>那当然记得，甚老伴，甚掌柜的，我不光记得你，还记得你，眼观群芳的沈太太。嗯、啊，<笑>哎呦，大帅，您的嘴真甜呐！我都老了，您瞧瞧，我女儿都到了出嫁的年纪了。好，徐娘半老，风韵犹存，这才是极品，<笑>极品呐、啊！哎，李大帅，咱们前边坐，一边坐一边聊。好，好，哎，沈太太。请来来来，来来来，哎，谢谢大帅，来来来，来来来，谢谢，好，来来来，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢谢大帅，老夫人，哎，你今天的招待太盛情了啊！日后我要是有时间，会不断的到府上来走动。欢迎欢迎欢迎大帅来，李大帅，有机会我一定去大帅府拜会您。希望咱们以后多多合作，哎，多多合作，<笑>好说，好说啊！啊，那我就先走了。啊，那就呃，不送您了。嗯，哈哈哈哈哎哎，好好。大姐啊，哎，这个人呢，你可要提防着他一点。嗯，我知道。金芳，金芳，我送你回去好不好？别老跟着我，我要回家我去跟我奶奶要车嘛。奶奶，我决定啊，自己开车送金芳还有舅舅舅妈一起回家。把家里的车给我调一下吧。童军，其他的宾客还要你帮忙呢。奶奶，啊，呃，呃，行吧，呃，开车小心点啊。嗯，知道了。嗯，舅舅舅妈，咱们走吧。那老夫人。我们告辞了，不客气了，走吧，金芳，走开你，娘，哎，今天您开心吗？哎，太开心了，年纪大的人了，只要身边有人陪着就高兴。哎，只可惜呀、啊。啊，不说了，不说了。哎，你你这是？娘，这十几年来是孩儿不孝，让娘有儿陪不得，让孩子有爹叫不得。让妻子有丈夫陪不得，请恕孩儿不孝。我想通了，这趟回来，我决定留下来。和李大帅应对的还可以吧？哎，我觉得李大帅对我挺客气的，说不定啊，咱们能从李大帅的手里啊，得到那块茶山宝地。<笑>就你这德行，李大帅会理你？嘿嘿嘿，那是啊。不过那个李大帅，对富家那老太婆那可真叫个客气啊。哎，要不是李大帅呀、啊。对富家的那个鬼玉玺有兴趣，他才不会对他们家客气呢。我看呐、啊，曹将军要是没有保护富家，这李大帅早就派人把他们家给铲平了，把那鬼玉玺给抢过来。那如果李大帅真是那么想得到那块玉玺的话，嗯
，傅家要是拿玉玺跟他换那块宝地，那咱们损失不就大了？哎，你说的还真对，这万一傅家真的不要了那个传家之宝，那宝地就落在他们手上了，的确是对咱们有威胁。咱们啊，真得好好想想办法。你说傅家这个传家之宝啊，最后会传到谁的手上？哎，你是说傅鹏举？你说呢？哎呀，你咋还想跑呢？好不容易到人家这儿来一次，咋还吊人家威？哎呦，你是高高在上的大帅，谁敢吊你的胃口呀？嗯，就是你这个小美人，你这个极品，你知道不？你是我新尖尖上的嘚肉，下次你来，让我把你好好儿心疼一下。哎呀，别猴急嘛，我今天是有事要跟你说的。哦，我知道怎么帮你拿到玉玺。你有啥办法能帮我拿到玉玺？<笑>我看啊，那个傅鹏举对我们家静芳是一往情深，只要他们俩在一起，就算天上的月亮，静芳想要得到的话，他也会摘给他。啊，你来问我拿到玉玺，牺牲自己女儿，人家还不都为了你？你可要好好待我，不可以亏待我哟。一定会心疼你的，我现在就把你好好的心疼、啊。哎，来嘛，嗯嗯，报告大帅，哎，干啥呢嘛？不是说了不准打架吗？哦哦，呃，麒麟山吊桥经久未修，恐会影响我们下次的行军路线。请示一下大帅，我们是否要派人修桥啊？脑子进水了，这个事情自己决定就好了。滚！哎，是大帅。嗯嗯，我的美人儿，我的宝贝儿，我心疼哈。嗯以前都睡书房的，我不知道这些衣服是该放在衣柜里还是书房里。放衣柜吧。来总是忽略你，但我现在回来了。我希望下半辈子，我能好好照顾你，补偿你，好吗？嗯，文旭，以后我们就好好的生活吧。嗯、少爷。
您让准备的祭品都准备好了。五毛，谢谢啊。祭品。是啊，我既然回来了，我想去看看云娘，你不介意吧？怎么会呢？一转眼，云娘都走了那么多年了。文旭，我想跟你一起去看看云娘，可以吗？那好啊，你愿意看云娘，我想云娘在天之灵，她一定会感到非常安慰的。桥修好了，我可以过去了。云娘娘，我们回来了，你看看，今天袁叔可打了不少的野味啊。云娘娘，云娘娘，云娘又不在了。她肯定是去吊桥那边了。走，我们去找她。走。糟了，吊桥已经修好了，云娘娘她肯定回去了，我们快过去找她，走。云娘，我决定了，我决定回来，决定在这儿重新开始。你会支持我的决定吗，云娘？不，我应该叫你一声姐姐。对不起，以前都是我对你不好，让你吃了很多的苦。那是因为我妒忌你，占据了文旭全部的心。这么多年过去了，我也想明白。终须一，命里无时，也莫强求。现在文旭终于回来了，我相信，一定是你在天之灵保佑，我们才有重新在一起开始的机会。姐姐，你放心吧，我一定会替你好好照顾文旭，好好照料傅家。琪琪，谢谢你。不用谢，这是我应该做的。对了，吴妈啊，我不是让你带了云娘最爱吃的东西吗？啊，我已经准备了云娘少奶奶最爱吃的桂花糕。嗯。哎，我们不是来拜祭云娘的吗？啊，怎么还会有小孩子玩的皮球呢？哎。啊啊！这是我替云娘少奶奶准备的。以前她就爱和自己的孩子玩这些玩意儿。吴妈，云娘的孩子不就是我的孩子吗？哎，是。想想。如果念文还在的话，他现在应该比彭举还大了。文旭，人死不能复生，你就别难过了。以后，我们就好好的把精力都放在彭举身上吧。你扫一下，姑妈，交给你了，你小心点。好，我们走吧。
可怜，叶和与娘少奶奶一起葬身在火海。这是吴奶奶为你准备的。来过呢。好了，我可以回去嘞。啊！玉玉娘少奶奶，少奶奶，你你你你不是被大火烧死了吗？啊！你你你怎么还活着？奶奶，真的是你呀、啊？啊，是我呀，我是雅儿啊。小的时候都是你在照顾我。我现在长大了，你不认识了。亲手备的茶，可好喝了，您快点尝尝。哎，你们就住在这儿啊？这可是个山洞啊！啊，你要不要来住啊？这里可是冬暖夏凉，刮风下雨都不怕，一起来住嘛！啊，少奶奶，我就不用了，我有地方住了。说什么我都没想到。会再遇到你们。哎呦，当年你还不到十岁，现在都长这么大了。哎呦，这是多少年过去了？十几年过去了，吴奶奶。现如今我都二十多岁了。哎呦，二十多岁了，那就是个男子汉了。男子汉，男子汉。对了。我的野孩就是男子汉，男子汉，我的野孩，男子汉。少奶奶，这些年您过得好吗
好啊，当然好了。五妈，哎，你这个茶千万不可以浪费哦。哎哎哎，好，我也要喝。好，我给你倒。我最喜欢喝茶了。烫，别着急啊。少奶奶的脑筋还是一样，不大清楚啊。清不清楚都是他的命，就像你的出现，你们的相遇也是他的命。看来，属于命运转折的时刻就要到了，就要到了。啊，你要去哪儿啊？我也要去，等等我啊。是谁呀？啊，他是袁叔，您呢叫他老袁就可以了。这些年多亏了他照顾我和云娘娘两个人，说起来，他是我们的救命恩人。所以当年就是他救了你们。是啊，也多亏了是他，我和云娘娘才能从那场大火里逃出来。不说这些了，吴奶奶。哎，这么多年不见您，您还好吗？哎呦，我的好，一切都好。就是啊，这年纪大了，眼也花了，连你我都看不清楚了。<笑>那我就凑近了，让您慢慢看。哎，坐下，坐下。<笑>文旭，这是你最爱吃的酱肘子。我特意做的，你尝尝。琪琪，谢谢你。啊，我知道这是你最爱吃的菜，多吃点。好，<笑>多好啊！夫妻两个和乐融融，间谍情深，就是应该这样嘛，哪像以前吵吵闹闹，多不好，是吧？<笑>文旭啊，既然你已经决定不走了，你就要担起家里的担子了。过去这些年，琪琪可是为你做了不少事啊，家里大大小小的事都是他一个人担着，要照顾我，要照顾彭举，真是很辛苦啊。娘，您别这么说，这是我应该做的。哎，话可不能这么说呀，这也是文旭该做的事啊。琪琪，嗯，我知道这些年你辛苦了，但希望未来的日子，我好好补偿你。嗯，文旭少爷好不容易才回来，和琪琪夫人又这么融洽，看样子，云娘少奶奶活着的事情还是先别说了，否则。孩子呢？怎么不来吃饭呢？奶奶，哎，走，爹，走，娘走。嗯，一大早找我有什么事啊？不早了，都已经正午了。彭举不知道，一日之计在于晨吗？嗯，不是说一日之计正好眠吗？哎呀，荒唐！说什么？你昨晚什么时候回来的？嗯，昨天晚上是子时，不对不对，是丑时，反正就是那个时间吧。嗯，干什么去了？爹，你是不知道昨天晚上的月亮有多圆呐！我呢，和静芳就做胡闹。哎呀，好了好了好了，吃饭别生气。哎呀，彭举还小，别生气了，啊，彭举以后别那么晚睡觉，对身体不好。哎呀，好了好了，我知道了。我肚子好饿，能不能让我先吃饭呢？哎哎，好了好了，快吃快吃！谢谢奶奶。哎，彭局，什么时候上大学？嗯，爹，你不是跟我开玩笑吧？我还要上大学啊！爹不跟你开玩笑，你都快二十了，也到了上大学的年龄。我都给他请了几个老师了，可全被他气走了，让他念书啊，就跟要他命似的。爹，我呢是这么想的，你看呢？您和娘都是大学生，已经有两个大学生了，我不用上大学了吧？
好好好，我上大学，但总得要帮家里的忙吧？有没有帮你娘或奶奶到茶园或茶行里帮忙啊？奶奶说了，我还小，用不到我帮忙，是不是奶奶？哎，对，彭举还是小孩子嘛啊！娘，你别太宠他，彭举都二十了，不小了，不再是个娃儿，不过才二十而已嘛。我以前不在，奶奶跟你娘太宠你了。现在我回来了，我得好好花点时间，好好管教你。大学、官真全书、中庸、孔孟学说、经史子集，这些书可以帮你修身养性，洞察事理。古人云：“书中自有黄金屋。”把这些书看完，对你有帮助。我现在只需要一个棒槌帮我打印了得了。说什么？我说，爹说的对，屋中自有黄金嘛，对吧？你这个不求上进的东西！如果把你的伶牙俐齿都用来好好念书，你也不会像现在满肚子的草包。草包怎么了？又不是坏人。关键是爹，你给我一下拿这么多，我也读不懂嘛。好，把书拿着，开始教你。听着，穷则善其身，达则济天下。这句话的意思就是，这句话的意思。这句话的意思就是，这句话的意思就是，穷人，穷人没有黄金，他就得不到天下，对吧，爹？你真是要把我气死了！来人呐，少爷，大学给我好好抄五遍，听着，别让小少爷离开书房。如果离开书房，我非得把你的腿打断不可。听到没有？气死我了！小少爷，您亏你抄吧，抄抄抄抄你个头！坐下，这快点！小少爷，我不能坐。嗯、好。《泽国江山入战图》，声名何济，乐乔苏，平君莫论，封侯氏，一将功成，万古枯。这是谁的诗句？这是唐代的诗人曹嵩在《己亥岁》里面的诗句，说的是一个将领想要获得成功，必须牺牲成千上万条的性命。这个道理，不管是放在生活中，还是战场上，都一样适用。嗯，记住了。想要成功，就得踩在别人的头上。叶孩儿，商场如战场，绝不能轻忽啊！明白。袁叔，啊，你最近怎么了？我，我怎么了？我怎么觉得你自从上次见了吴奶奶，你整个人就焦虑不安的？是吗？是不是有什么心事啊？我不知道，我只是隐约感觉时间快到了，代表命运转折的时间快到了。我真的不知道这种转折是好还是坏，所以我要把握时间，把所有的东西交给你才行。折什么折啊？这衣服还没有缝好呢，要缝好才能折。那，弄好了，我给你缝好了，来穿穿看，快点啊！这这么小，这是小孩穿的衣服啊！你不喜欢？你连试都不试？啊不不不，我是我是我是我是我是。好好
看啊，好看，真是好看！你穿。袁叔啊，我发现你只要一遇着云娘娘说的话，你就一点辙都没有。<笑>我只是不想让她难过。<笑>那我明白你说的转折是什么了。你所谓的转折，就是你和云娘娘成亲，成为我真正的父母，对吧？你说什么呢？哎，我是不是说中你的心事了？臭小子，你不是说要到山下买货吗？还不赶快去？好，好，好，我去还不行吗？袁叔，云娘娘可就拜托你照顾了。以前说我们是真正的母子，我也很希望能跟你成为真正的父子。还说，快去呀、啊！云娘娘，我走了。哎哎，你要快点回来啊！像野孩子说的那样就好了。不错，好好抄，好好抄。等一下，这两个字体都不一样，写成这个样子，我能有吗？能有吗？有重抄，给我重抄。嗯。哎呦，你们怎么回事？古人不是说了吗？这屋中自有黄金，这是什么？这都是黄金，都是黄金呐、啊！给你们机会，你们都不珍惜。哎呀，还有啊，这件事情千万不能让大少爷知道，听见了没有？听见了没有？哎，听见了，听见了没有？听见了。要是让我知道，他知道了，我就打断你们的腿。是。娘。哎。娘，你找我是要跟我谈镇国玉玺的事吗？哎。现在外头世道这么乱，觊觎我们玉玺的人是越来越多。娘年纪大了，怕是保护不了她了。想把这玉玺交到你手里的，你好好保管，一代一代传下去。啊，娘，你别这么说，你身子骨还挺硬朗的。这镇国玉玺的事，以后再说。以后，娘担心的就是以后啊。现在，还有你舅舅曹将军护着。以后可就难说了。孩儿明白了，娘，你放心，这镇国玉玺我会好好保护，一代一代的传下去。有你这句话，娘就放心了。快说好吧，嗯。娘，这玉玺是咱们富家传家之宝。你是咱们的一家之主，我看这玉玺就先放在您这儿，您先替孩儿保管吧。那倒也是，娘这屋里头有暗柜，比较好收藏，娘就先替你收着，反正早晚会交到你手里的，是吧？哎<笑>，同局，少爷，少爷，谁让你们在这儿了？同局呢？去把彭举这个混账给我找回来！是是是是，少爷，快快！哎，这些都不好看，你先拿回去吧。有好看的再给我拿来。嗯，好的，下次有新鞋拿过来给沈小姐过目啊。嗯。干什么？想要撞我是不是？弄这么多破鞋也不能好看一点给金芳看。赶紧走，赶紧走，赶紧走！哎，好,好。傅鹏举，你怎么回事？没事老跑来干嘛？我当然是来找你玩的了。你看，今天天气这么好，阳光这么足，我们出去玩一玩吧。我不想跟你出去玩
，你回去吧。哎，静芳，静芳，我的好静芳，你知不知道我是好不容易才溜出来的？我，你别让我回去那么快，好不好？我们就出去玩一会儿。我说不去就不去，你听不懂人话是不是？谁没事跟你出去玩啊？去，要去。舅妈，舅舅，娘，你怎么让我跟他出去啊？哎呀，人家那么有心的找你出去，就去玩呗。就是啊，难得天气这么好，就跟彭举出去走走吧。谢谢舅妈，谢谢舅舅，还是你们两个人明理啊！要去啊，你跟我爹娘去吧。不是警方，警方，不可以这么任性。人家彭举是心好让着你，你呀就是给宠坏了。爹，你看我娘。哎，女儿不去就算了啊。呃，舅妈，你看舅舅。警方，我的乖女儿，彭举是个好孩子。你看，天气这么的好，就出去走走吧，别老在家里，去玩。娘，啊、爹，我跟他出去了。啊，去吧，<笑>去吧。谢谢舅妈，谢谢舅妈，谢谢舅舅，谢谢舅舅，我一定会照顾好舅妈的好好、啊。哎呀，就为了富家那块石头，连咱们宝贝女儿都搭上了，真是便宜那个小瘪三了。开玩笑，我李梅英的女儿会嫁给这个瘪三？哼，这只是权宜之计。等拿到传国玉玺，咱们家闺女爱嫁给谁不成啊？给你钱，谢谢。哎呀，哎呀，对不起，对不起，对不起，对不起，长官，我不是故意的。哎，哈哈哈哈哈！小姑娘长得还挺漂亮的，来，来来来，陪大爷进去喝两杯，来来，哎哎，过道，别害羞，这个黄汤几杯一下肚啊，咱们就都开心了。<笑>哎哎哎哎你竟敢打老子！嗯，教训教训你，你真不知道老子是谁啊！哎呦，爹，没事吧？没事，不管。谁？是谁？是谁偷袭我？我？你是什么东西？竟敢偷袭老子？光天化日之下挑衅咱家父母，能干出这种事来，才叫不是个东西！来人呐！来，把他给我拿下！是是是。来来来来来，妈。让他们在外头乐，咱们在进去乐。
给在那边，给我追！哎你受伤了，没事。对不起啊，都是我的原因。什么呀？怎么会是因为你呢？都是他们太欺负人了。可是，可是什么？可是，你没事就好。我是来抓鸡的，抓鸡。终于想起我来了呀！我替你抓过贼，可惜没抓着。我我不是说上次，好像更久以前吧。这么说起来，好像你也很面熟啊。我叫小柔，芙蓉的柔。你呢？我叫。快点，在那边来！快快快！还在刚才那儿。走，回去找去。怎么办？他们回来了。快去。那你呢？我引开他们，你躲进去。不是东西的东西，你追的倒挺快的啊！小王八蛋，看我抓到你不撕了你那张嘴！兄弟们，记得啊，抓好了。好嘞，等你追得上我再说。来呀，追！上！
我要把他带回去接手军。带走！放屁！好，明明是你女女子在先，现在倒跌倒起黑白了。接手军法是吧？好啊，带我回去，我看你怎么办我。<笑>脾气还挺大。<笑>哦，原来你们当街欺负女孩子呀？这样可不对。女孩子怎么能随便欺负呢？是不是彭局？对，警方说的对，女孩子怎么可以随便欺负呢？傅少爷，这是个误会，这绝对是个误会呀、啊！误会，既然是误会，那你们就更不应该抓人家了吧？把他放了，放了。警方啊，咱跟他萍水相逢的，你为什么帮他呀？他救了我一命，当然要帮他了。你帮不帮我？棒棒棒！张副官，哎、呃，我看这事就算了吧，你呀、啊、就把他放了吧。这这这个这个什么？啊，不是不是，那个那个什么？我看最近李大帅经常到我们家走动，要不要我跟这个那个反映一下情况啊？李大帅都在八姐副家了，我也不能得罪傅鹏军。放不放？<笑>啊，少爷，这次呢就给傅少爷一个面子。小子，你接了傅少爷的光了，但是我告诉你，这次可以放了你。但是如果有下次，我绝对不会饶了你。<笑>脾气还挺大。<笑>走走，走了。<笑>走吧走吧走吧走吧。哎呀，金芳，你是不是感冒了？走吧，咱们回家吧。哎呀，我也救了你一命，咱们互不相欠了。好了，别看成这种人打哈哈了。警方，警方，你别生气了。警方，哟，哎，哎呦，姑娘，你们不是去约会吗？怎么弄成这个样子啊？哎，怎么跟落汤鸡似的？对不起，舅舅，对不起，舅妈，是我的关系，都是因为我没有照顾好警方，所以让警方落水了。啊？我我不是有意的，都是我的错，都是我的错。你说你？你不会游泳，带我去河边干什么？害我掉进水里，差点把我淹死！哎呀，好了，娘，什么？差点被淹死？嗯。你，傅鹏杰，我好端端的把女儿交给你，你给我差点淹死！你看我不收拾你，我……哎呀，好了，万生，好了好了，人没事就好，别把这事情闹大了。哎，是啊，这事闹大了。对咱们没什么好处啊！就是，警方啊，来，快点回房间梳洗梳洗啊！小荣，小荣，哎，快点带小姐去梳洗，顺便啊煮个姜汤，别让她着凉了啊！啊，去去去，知道了。傅鹏举，别再让我看见你！我，警方，警方，警方一定伤心死了，怎么办呢？哎呀，彭局，没事的，警方就这个样子，等他那个气头一消啊，就没事了。你呢，要不今天就赶紧回家，改日再找他玩啊？哦，舅妈，那你说警方他能原谅我吗？会的，放心。对不起，小姐，我不是故意的，还说不是。我看你分明就是故意扯我的头发。我今天真是倒霉透了，跟那个愣头青出去掉到水里，现在连你都来欺负我。小姐，我下回不敢了，别打了。干什么干什么呀？气什么呢？啊？还不快出去？是。下去。乖女儿，气什么呢？跟个下人气成这样，多不值得呀！还不都是你和爹？我真搞不懂你和爹怎么了？最近对那个傅鹏举那么好，还让我跟他出去。娘，你都不知道，我跟他一起出去，心里烦死了。哼，这还不都是为了你好？为我好？警方啊，傅鹏举是傅家唯一的血脉，他对你一往情深的。
，如果你们俩在一起呀、啊，他绝对会对你言听计从，你要什么就能有什么，这样的日子有什么不好呢？不好，当然不好了。我又不喜欢他，我根本不想跟他在一起。哼，乖女儿，跟一个男人在一起呀、啊，不是喜不喜欢，而是他有没有利用价值。娘。你还小，你不懂。娘告诉你，聪明的女人都懂得利用自己的本钱，去得到她想要得到的一切。你美丽又年轻，娘相信你会过得比我好，但前提是千万不要太意气用事，得事事考虑事情的后果。娘，我听不懂你在说什么。<笑>没事的，等到你跟彭举在一起后，叶娘就会告诉你为什么。你现在就乖乖踏踏实实的跟彭举在一起。可是我不许，别可是了，你要懂得把握住对你好的男人。男人是掌握全世界的，女人呢是掌握男人的，啊！别多想了，赶快睡觉，啊、嗯！<笑>掌握男人，哼！我才不想掌握傅彭举那个没用的家伙呢。见了。哎呀，我怎么这么莫名其妙？怎么会想到那个家伙？哎呦！少爷，小少爷他好像跟沈家小姐出去玩了。沈家小姐？是啊，沈家沈万生的女儿沈静芳。下去吧。是。这个畜生辛苦了，都心疼死我了。夫人，夫人！哎，老婆，老婆，我什么都没干，是他。你别打我！臭丫头，敢骗我是吧？我……小春，小春。小春，嗯，那个小春，快快快！夫人交代让我煮姜汤，我来不及了，你快，你帮我个忙吧，啊！啊，快快快！臭丫头，早晚把你弄到手。帮我忙啊！都是因为我的原因。什么呀？怎么会是因为你呢？都是他们太欺负人了。可是，可是什么？可是，你没事就好。不知道那个人现在怎么样了？肉弄好了，给你吃。云娘，不是我不吃，这肉还没煮熟呢。没有熟吗？煮熟没有。哎，野孩子回来了。哎
。女孩，你怎么流血了？你你受伤了？于娘娘，我没事，就是擦破了点皮，休息两天就好了。我去给你拿干衣服啊！哎，让我来看看。这不是擦伤，这是枪伤。我跟一个军人起了争执，已经没事了。别说没事了，你知不知道你的脸色有多差劲？来，坐下来。真的不用了，袁叔。孩子，你遭受枪伤，有落水着凉，现在整个人气血紊乱，身体虚弱，很容易就会导致毒气攻心。袁叔，瞧您说的那么严重，擦点金疮药，休息一下，过两天就好了。可是，肯定没事儿了。那干衣服拿来了，你赶快换。谢谢云娘娘。我先去换衣服了。站住！爹，你你还没睡呢。去哪儿了？啊，我呃。呃，对对，我去买书了，买了好多书呢，还说谎！你居然整天跟地痞流氓的女儿混在一起，爹，你凭什么说静芳是地痞流氓的女儿啊？你自己不也是因为那个风云娘，闹得要死要活的？你这畜生，你说什么？我，我今天非打死你不可！来人呐，把这个畜生给我绑住！最初，为了爱的归宿，深深相爱，走进爱的低谷。我太孤独，忧伤的重复，伴随走过爱情的远路。是我唯一的归宿，也许。